Hi friends, today we will learn about the working concept of computer system. Today's topic is working concept of computer system. So, dosto, aaj ke hamara jo topic hai, wo hai working concept of computer system. Aaj hum log jaanenge ki jo hamara computer hai, wo kaam kaise karta hai. Kyunki koi bhi machinery hamari hai, hum waise hi dekh ke hum ye nahi bata sakte ki wo kis tarike se kaam kar raha hai. To uske through jitne bhi machinery hai, sabke kya hota hai? Black diagram hota hai. तो उस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि जो हमारा मशीन है वो वास्तव में किस प्रोसेस से होके काम करता है तो यहाँ पे हमारा जो है वो हमारे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किस तरीके से सही मायने में काम करता है तो सबसे पहले कोई भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए आप जानते हैं कि यूजर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है तो यूजर वो बंदा होता है जो क्या करता है कि उस मशीन को ऑपरेट करता है तो जो कंप्यूटर को चलाता है वो यूजर्स का लाता है कोई भी आ, कोई भी मशीनरी है अगर कोई भी बंदा उसको ऑपरेट कर रहा है तो वो उस मशीनरी का यूजर्स का लाता है तो सबसे पहले कोई भी जब क्या करता है कि कंप्यूटर को ऑन करता है तो सबसे पहले डेटा को इनपुट कराता है और इनपुट कराने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज करता है और हमारे कंप्यूटर में मेन जो है वो दो इनपुट डिवाइस होते हैं फर्स्ट माउस एंड सेकेंड की यही दो मेन हमारे कंप्यूटर के साथ यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस हैं। तो जब भी यूजर क्या करता है डेटा को इनपुट करता है और इनपुट डिवाइस के माध्यम से वो माध्यम हमारा है माउस और कीबोर्ड। तो इनपुट करने के बाद क्या होता है कि वो प्रोसेसिंग के लिए आता है सीपीयू के पास जो डेटा यूजर ने इनपुट किया था वो प्रोसेसिंग करने के लिए आता है सीपीयू के पास और जब सीपीयू के पास आता है तो देखता है कि सीपीयू को मेन तीन भाग में डिवाइड किया गया है जो हमारा सीपीयू होता है उसका जो मेन तीन पार्ट्स होते हैं फर्स्ट वन इज ए एन यू एंड सेकेंड वन इज एम यू एंड थर्ड सी यू और जब अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ए एल यू है उसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है एक ए यू में एंड एल यू में तो जब यूजर क्या करता है डेटा को इनपुट करता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से तो वो प्रोसेसिंग के लिए आता है सीपीयू के पास और जब सीपीयू के पास आता है तो वो देखता है कि यूजर ने किस तरीके का इनपुट दिया है यूजर जो है वो किस तरीके का इनपुट किया है कि वो ऑटोमेटिकली है या फिर लॉजिकली है तो अगर यूजर ने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन दिए हैं तो वो आएगा एयू पार्ट्स में सीपीयू के ए के ए पार्ट्स में आएगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का जो फुल फॉर्म है अर्थमेटिक यूनिट इट मीन जितने भी अर्थमेटिकली कैलकुलेशन होंगे वो सीपीयू के एल यू पार्ट के ए यू पार्ट में होंगे अगर यूजर ने लॉजिक कैलकुलेशन दिए हैं तो वो सीपीयू के एल यू पार्ट के सीयू में परफॉर्म होगा और देखते हैं यहाँ पे सीयू यूजर क्या करता है एक बार फिर से देख लीजिए यूजर क्या करता है जब इनपुट करता है डेटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से वो से तो वो क्या होता है प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास आता है सीपीयू के पास जब आता है तो वो देखता है कि सीपीयू को तीन भाग में डिवाइड किया गया ए एल यू सी यू एम यू में फिर क्या होता है एल यू जितने भी हमारे वर्क होते हैं वो ए यू में ही परफॉर्म होते हैं ए एल यू में सॉरी ए एल यू में हमारे कंप्यूटर के जितने भी वर्क होते हैं वो सीपीयू के ए एल यू पार्ट में परफॉर्म होते हैं तो अगर यूजर अर्थमेटिक कैलकुलेशन दिया है तो वो एयू एयू वाले पार्ट में परफॉर्म होगा अगर लॉजिकली कैलकुलेशन दिया है तो वो एल यू में होगा और यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी यूनिट का मेमोरी यूनिट इट मीन जब यूजर्स क्या करता है डेटा को इनपुट कर दिया और उसके लिए इनपुट करने के बाद तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे रैम में हमारे रैम में जगह चाहिए होता है तो आप जानते हैं कि एम यू का फुल फॉर्म क्या होता है मेमोरी यूनिट एम यू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट इट मीन जो हमारी एम यू पार्ट है सीपीयू में वो क्या करेगा डेटा को स्टोर करने का काम करता है डेटा को स्टोर करने का काम सीपीयू के एम यू पार्ट में होता है सीयू जो होता है वो क्या करता है जो हमारा बॉक्स है सीपीयू में जो बॉक्स परफॉर्म हो रहा है वो सही तरीके से हो इसके लिए सीयू होता है आप यहाँ पे सीयू का फुल फॉर्म देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट इट मीन जितने भी काम हो वो सही तरीके से हो सीपीयू में इसके लिए सीयू में ये काम करता है जो हमारा ये टोटल काम हो जाता है सीपीयू के अंदर तभी हमारा क्या होता है आउटपुट आता है जब यूजर ने डेटा को इनपुट किया तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से वो प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू में सीपीयू के इतने सारे पार्ट है 
तो सीपीयू से देखता है किस तरीके का यूजर ने डेटा इनपुट किया है फिर उसके बाद सारे कैलकुलेशन हो जाने के बाद आता है आउटपुट जो कि हमारे डेस्कटॉप में होता है उसी को लोग रिजल्ट भी बोलते हैं और एक बात और सीपीयू के अंदर हमारा जो कंप्यूटर होता है मैं तीन काम करता है एक काम करता है इनपुट का दूसरा जो हमारा है वो प्रोसेसिंग का होता है कंप्यूटर के अंदर और जो तीसरा है वो आउटपुट का होता है काम तीसरा जो हमारा वर्क है वो आउटपुट का होता है पहला जो है वो इनपुट का होता है दूसरा प्रोसेसिंग का एंड लास्ट आउटपुट इन तीन काम के अलावा हमारा कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करता सो so, दोस्तों आई होप आपको समझ में आएगा ये टॉपिक अच्छे से तो आज के लिए इतना ही